ребята всем привет сегодня мы едем на рыбалку будем ловить щуку на мандулу мандула конечно приманка прикольная не только по своему названию но и по своим характеристикам вот сегодня я постараюсь рассказать как ловить щуку на мандулу какие лучшие проводки использовать какие груза ну и вообще разные нюансы Едем мы на приличного размера пруд Но правда он не глубокий вот. Ну а что у нас из этого получится? Посмотрим далее Итак, погнали! Давайте поговорим о снастях которыми лучше всего ловить мандулой. Я ловлю спиннингом Daiwa Ninja ZTS 702 MFS. Это, в общем-то, твичевая палка с быстрым строем. Многие считают, что мандулой нужно ловить джиговой палкой. Я в корне с этим не согласен. В общем-то, джиговой палкой тоже, конечно, можно приноровиться и ловить мандулой. Но по мне так, для ловли мандулой лучше взять палку с быстрым строем. Дубовую кол нужен такой. Во-первых, потому что при ловле мандулой нужна очень резкая и быстрая подсечка. А лапшеватой палкой такое сделать очень сложно вот но кроме этого есть такое такая особенность мандулы которые многие не догадываются мандула это шумовая приманка многие спиннингисты этого не отдупляют в общем то это в корне отличает мандулу от классических силиконовых приманок то есть от классического джига собственно почему шум этот происходит мандула производит шум своими сегментами вот такой щелкающий звук на подрывах на опускании приманки поэтому часто чтобы этот звук был более четким и громким мандулой ловят с перегрузом ну и мандула в общем то перегруза не боится а наоборот даже перегруз на, на игре мандулы сказывается положительно вот, соответственно, ну, кроме этого еще заброс с перегрузом получается очень дальний, что для береговой, например, рыбалки очень критический момент. Ну а соответственно на подрывах с перегрузом джиговая палка будет проваливаться, что не есть хорошо. Особенность этого водоема заключается в том, что он очень мелкий. Под берегом тут вообще сантиметров 15-20 глубина. Поэтому здесь важен дальний заброс. Щука стоит вдалеке, хоть, где хоть какая-то глубина есть небольшая. Блин, сошла. Собака. Неплохой размер был, да? Походу она сперва атаковала, но не засеклась вообще. Ну да, сделаешь перегруз просто, да и все. Ух ты! Вот эта щука выпрыгнула. Охотится, походу. Ну-ка, я туда сейчас заброшу. Пока вижу, где она. Thank you. 
Опа, что-то села. Да. Пока не знаю, но всадило прям хорошо. Блин, плетня тонкая, страшно. Плетня тонкая, страшно, говорю. Трясло, пока тащил. На таком шнуре, знаешь, ощущения колоссальные. Выкинул мандулу. Зашибись, блин. Да мне брелок я, наверное, пойду катуху возьму все-таки с толстой плетня. Сегодня я начал рыбалку на 0,8 плетню. И, в общем-то, неплохо клевало. Но, к сожалению, потерял две приманки. Одну отстрелила, другая ушла вместе со щукой. Приняло решение поставить все-таки плетню потолше, полторашку. Пришлось, конечно, укрупнить груз, но чувствительность весности ухудшилась. Итак, ребят, как я обычно ловлю щуку на мандулу, я использую в основном три вида проводок. Первое это два подрыва, пауза. Паузы разные, от секунды максимум до трех. В основном секунда две. 
второй вид проводки это один подрыв и пауза один подрыв и пауза это там в общем то первая проводка более поисковая а вторая там где вы уже чувствуете где рыба может стоять чтобы быстро приманка не проходила мимо рыбы можно замедлиться и делать один подрыв пауза следующая проводка это легкий твич я так называю подергиваем и тащим ну и естественно можно использовать комбинации этих проводок например два подрыва пауза потом один подрыв пауза еще подрыв пауза ну и можно чуть-чуть подергать и протащить возле дна Сегодня все поклевки пока были на проводку, два подрыва пауза. Клюет чаще всего на паузе. Иногда прям чувствуешь четкую поклевку, иногда она подбирает, просто подвисает приманка. В чем преимущество мандулы? То, что она на паузе стоит вертикально груз ложится на дно сама мандула расположена вертикально из-за этого щуки легче подбирать такую приманку Так, хорошая рыба. Пока не вижу, но сопротивляется хорошо. О! Сейчас мы тебя постараемся уморить.
плечо уже устало тебя таскать красавица Итак, ловля щуки на мандулу завершена. Она прошла вот так. Вот было поймано два кракена. Ну, был, правда, еще один обидный сход самой крупной щуки. Но такое часто случается на рыбалке. Вот, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Всем пока.